La Legión 501 en el Imperio. Caída de la República. A medida que la batalla llegaba a su fin, un grupo de clones de la 501 fue trasladado discretamente a Coruscant, en preparación para la Orden 66, una orden de alto secreto dada por el canciller Palpatine, que declaró que los Jedi se habían rebelado contra la República, y tenían que ser eliminados. En Coruscant, la 501 se encontró con el Lord Sith. Darth Vader, anteriormente conocido como Anakin Skywalker, y se les dio sus órdenes, destruir a los Jedi. A pesar de que apreciaban a los Jedi, su lealtad debía estar en primer lugar con el canciller Palpatine, ya que todos los soldados clones habían sido enseñados a obedecer al canciller supremo en primer lugar. Vader los condujo al templo Jedi, listos para la batalla. Aunque algunos sostenían dudas sobre lo que se les mandó hacer, los años de programación y condicionamiento psicológico impidió a cualquiera de ellos resistir una orden extrema. Con su incapacidad para resistir las órdenes moralmente cuestionables, la Legión 501 marchó tras Vader y hacia la entrada principal del templo Jedi. Luego se llevó a cabo la Orden 66 de atacar a todos los Jedi en su camino, desde los maestros y caballeros hasta los padawans y young links. Con la mayoría de los miembros más antiguos de la Orden Jedi dispersos por toda la galaxia en varios frentes, los ocupantes que quedaban en el templo fueron dejados en una situación desesperada, puesto que Vader y los soldados de la 501 convirtieron el templo en una escena de masacre y caos. Aunque la 501 sufrió sus propias bajas causadas por las víctimas, y aunque varios Jedi fueron capaces de escapar de la batalla condenándola al fracaso, la excelente formación de los clones y el implacable ataque de Darth Vader dio como resultado la muerte de casi todos los Jedi del templo. Mientras tanto, Palpatine estaba transmitiendo la Orden 66 alrededor de la galaxia a los diferentes comandantes clon. Casi todos obedecieron las órdenes sin rechistar, matando a sus incautos oficiales Jedi que cometieron el error de confiar en los clones con sus vidas. La fuerza de seguridad de Coruscant siguió una serie de sospechosos Jedi, como Trubelde, y llamó a la 501 para obtener ayuda en la su captura. La Legión también atacó y mató a un número de Jedi en el puente sin arcano un par de horas después de la declaración de la Orden 66, y la Dama. Jedi Etain Turmukan fue asesinada por un compañero Jedi cuando ella trató de detenerlo de matar a uno de los soldados de la 501. Después del exterminio de los Jedi, el Escuadrón Señuelo 5 tuvo la tarea de engañar a cualquier Jedi que volviera al templo, para matarlos, aunque el equipo de ocho miembros fue asesinado por Obi-Wan Kenobi y Yoda, quienes lograron escapar sus verdugos y regresar a Coruscant, 43, los soldados de la 501 se quedaron atrás para ocupar el templo e intentar matar a Kenobi y Yoda, solo para ser eliminados por los dos maestros Jedi. Normas imperiales. Poco tiempo después de la ejecución de la Orden 66, Palpatine anunciaría que la República Galáctica se reorganizaría en el Imperio Galáctico, que iba a gobernar como emperador galáctico. Ahora sirviendo al Imperio. Los miembros de la 501 tomó la denominación de soldados de asalto, así como las nuevas armaduras, armas y naves. Ellos continúan sirviendo directamente bajo Vader, y en los años por venir, lucharían en una serie de batallas cruciales. La legión fue desplegada a menudo en lugares donde sus habilidades de combate avanzadas se podrían utilizar para hacer una declaración política. La mayoría de sus misiones fueron clasificadas, con el fin de ocultar lo que estaban haciendo en el Senado Imperial. En los años que siguieron a la Orden 66, la 501 lucharía en una serie de misiones de barrido en contra de cualquiera de los restos de la Confederación o de las pocos Jedi que habían logrado sobrevivir a la Orden 66. Para facilitar la búsqueda de supervivientes Jedi, desertores clon y variados disidentes imperiales, Vader reunió a los soldados arquicomandos clon que habían servido anteriormente en la República en la Brigada de Operaciones Especiales y formaron una nueva unidad de fuerzas especiales que se unió a la Legión 501. Conocida como la Unidad Especial de Comandos Imperiales, veteranos comandos imperiales de la 501 fueron responsables de la muerte del maestro Jedi Irikamasen. Celen y el caballero Jedi Borik Yelgo a bordo de la estación espacial Kotfuras. Poco tiempo después de la Orden 66, la Legión 501 fue a Kessel para ayudar a Darth Vader a acabar con los Jedi del conclave. Vader luchó contra un total de ocho Jedi, y aunque estaba herido, la 501 le ayudó a matarlos. Cuando todo terminó, los ocho Jedi estaban muertos. La reputación de Vader, junto con la de la 501, creció enormemente con esta victoria. 
En el planeta Nuevo Plimpto el comandante Bill dirigió un destacamento de la 501 contra las fuerzas naosaurianas aún leales a la confederación. Los nosaurianos resistieron durante un tiempo, pero Bill y sus hombres lograron derrotar a los rebeldes en la batalla de Nuevo Plimpto, Gran Purga Jedi. La 501 siguió a Vader hasta Murkana, donde se enfrentaron a un grupo de clones que se habían negado a ejecutar la Orden 66. Vader mató a la mayoría de ellos y al resto los detuvo, más tarde llevó a sus hombres a Kashyyyk, una vez más, donde luchó contra un grupo de Jedi que habían sobrevivido a la Orden 66. Dirigidos por el comandante Apo, mataron y esclavizaron a decenas de miles de Boquies, en un esfuerzo para ganar los trabajadores para el nuevo proyecto. Secreto del emperador, la superarma estrella de la muerte. Algunos de los Jedi, incluyendo al maestro Rohan Srine, fueron asesinados. Sin embargo, antes de morir, Srine logró matar a Apo, después de que el comandante Bow asumiera el mando. Vader interpuso entonces junto con una unidad de la 501 visitó el devastado planeta de Honor. Allí fueron atacados por los nativos Nogri, que resultaron ser un rival para las tropas de asalto de élite. Impresionado, Vader ideó un plan para esclavizar a la especie y los utilizó como sus asesinos personales. A finales del año 19 Abil, el emperador Palpatine envió a Darth Vader en una misión para rescatar al almirante Garoche Tarkin, el hijo del Moff Tarkin quien desapareció durante la caza de insurgentes en la nebulosa fantasma en el sistema Atoan. Un área escasamente explorada en la región de expansión de la galaxia. El comandante Boca y dos batallones de la 501 se pusieron bajo el mando directo de Vader para la misión. El capitán Sale, un amigo del almirante Tarkin y subordinado de confianza del Moff Tarkin, fue enviado en la misión también. Una vez que los imperiales llegaron al planeta Atoa, los soldados de asalto clon lanzaron un brutal y despiadado asalto sobre una ciudad atoana, matando a la mayoría de sus defensores mientras Vader dirigió personalmente el ataque. El comandante Boca obedeció las órdenes del señor Sid sin vacilación, aun cuando dio la orden de ejecutar a todo aquel que no fuese lo bastante fuerte como para sostener un arma, así como ahogar a los prisioneros indefensos en un río. Después de localizar los restos del destructor desaparecido del almirante Tarkin, Boca y un escuadrón de cazas estelares de la 501 asistió a Vader y sale con sus inspecciones del buque de guerra destruido. Sin embargo, los imperiales fueron sorprendidos con la guardia baja por un grupo de cazas atuanos, sobre todo porque la 501 no pudo barrer a fondo la zona y así cayó en una trampa. De todos modos, una tecnología superior, la formación superior y el liderazgo de un Lord Sith ayudado a la 501 cambió el rumbo de la batalla y derrotar a sus atacantes. Cuando un piloto capturado reveló a Vader que Tarkin estaba en estaba el mundo desconocido cubierto por pozos de brea, Vader ordenó Boca preparar a la 501 para un asalto terrestre. El intento de rescate en última instancia resultó ser un costoso esfuerzo. Los pozos de brea del planeta hicieron casi imposible que los caminantes a Teate operaran con eficacia. Como resultado, más de un caminante con varios escuadrones de la 501, se perdieron al tratar de atacar una ciudad Atoan que fue construida para moverse como un barco sobre las fosas de Alquitrán. El asalto directo, sin embargo, estaba destinado únicamente a servir como una distracción para que Vader, Sale y Lady Saro, junto a los comandos de asalto pudieran infiltrarse en la ciudad, y ejecutar un ataque furtivo. A pesar de que tuvo éxito en la captura de la tripulación del puente, no lograron recuperar a Tarkin ya que el almirante no estaba en la ciudad. Hasta el intento fallido de rescate de Tarkin en el mundo lleno de pozos de brea, la Legión 501 sufrió pocas bajas. Pero el destructor estelar de Dart. Vader, un motín estalló y tomó por sorpresa a los imperiales. Sale traicionó al imperio e incitó a los comandos de asalto para cometer el acto final de traición e intentar asesinar a Vader. Aunque Vader sobrevivió al atentado contra su vida, la mayor parte de la tripulación del buque no fueron tan afortunados. Todos los oficiales y soldados de asalto fueron ejecutados, muchos fueron asesinados. Por sus hermanos clones rebeldes. El comandante Boca y los soldados con él lograron sobrevivir el tiempo suficiente para ayudar a Vader contra los comandos. Después de ejecutar al último de los traidores en el destructor estelar, Vader y sus tropas restantes se vieron obligados a evacuar el buque de guerra debido al sabotaje de Sale. A pesar de que lograron escapar antes de la destrucción del buque, su transporte fue severamente dañado tras aterrizaje de emergencia en otro mundo desconocido en el sistema Atoa. Vader, Boca y ocho soldados de asalto sobrevivieron al accidente, 
Y el resto de los soldados de la 501 murieron. Las fuerzas imperiales fueron emboscadas entonces una gran fuerza de los insurgentes atuanos. Superados en número y agotados, la 501 se preparó para defenderse, lo que obligó a Bader a enfrentarse al enemigo solo, mientras Boca y sus tropas intentaron escapar a un lugar seguro. Sale se disculpó a medias con el comandante antes de ordenar a sus hombres ejecutar a los últimos soldados del comando perdido de Tart Bader. A pesar de la pérdida del comandante Boca y dos batallones de la Legión 501, Darth Vader fue finalmente capaz de completar su verdadera misión para el emperador, que iba a asesinar a Garoche Tarkin para que su padre odiara a los enemigos del imperio, incluso más de lo que ya lo hacía. En un primer momento, Vader fue capturado y hecho prisionero. Pero su odio a sí mismo y la desesperación fortalecieron el lado oscuro de la fuerza de su interior, lo que le permitió liberarse y eventualmente matar a Sale. Lady Saro y Garochet Tarkin, todos los que habían traicionado al imperio. A pesar de que casi se mata en el proceso, el emperador Palpatine fue capaz de recuperar a Vader y lo reparó en Coruscant. Otra misión importante se llevó a cabo un año después de la ascensión del imperio. La reina Apailana de Naboo se oponía al imperio y a sus políticas, incluyendo la exterminación sistemática de la Orden Jedi. Por lo tanto, ella secretamente usaba su planeta natal como refugio para todos los Jedi fugitivos que buscaran protección. A medida que el Imperio rápidamente consolidó su dominio sobre la galaxia, la reina Apailana rompió las relaciones diplomáticas con el fin de explorar las opciones militares. En respuesta al acto de desafío de Naboo, la Legión 501 fue enviada a Naboo con la orden de asesinar a la reina, sus guardaespaldas y a los Jedi que se encontraban en el planeta. Como la 501 aniquiló a todos los guardias de seguridad en Ted, Apailana trató de escapar de la ciudad mientras sus restantes guardias y protectores Jedi luchaban para defenderla. Sus esfuerzos fueron en vano, sin embargo, la 501 tuvo éxito en asesinar a la reina. Con la oposición aplastada y asegurando la capital, la misión de la Legión 501 fue un éxito y rápidamente Nabo volvió a las filas imperiales. Era la primera vez que la 501 ajustó un gobierno planetario, misiones similares se repetirían en los posteriores años. En su historial de exitosas misiones, combinado con una reputación temible de su eficiencia brutal, la Legión 501 obtuvo el apodo de Puño de Valer, y no solo porque su comandante principal era Darth Valer. Como legión de soldados de asalto personal del señor Sid, la... 501 ejecutó muchas de las principales asignaciones prioritarias a lo largo de los años desde el final de las guerras clon. Por lo tanto, la 501 se convirtió esencialmente en los responsables de ayudar a los señores Sith en la construcción de su imperio a lo largo de la primera década del nuevo orden. Poco después de la batalla de Naboo, la 501 fue enviada a Mustafar para detener una rebelión de droides liderados por el pícaro geonosiano Gizor del Sol. Cuando el imperio se enteró de que Delso descubrió una fábrica oculta de droides, el fugitivo geonosiano reactivó la fábrica en la que produjo su nuevo ejército de droides de batalla. Los soldados de la 501 tuvieron que luchar contra su flota antes de que fueran capaces de aterrizar en el planeta. También consiguieron retomar los planos de un caza estelar experimental que Delso había logrado robar anteriormente al imperio. En Mustafar, destruyeron numerosos droides, así como los esquemas del prototipo droide de Delso antes de enfrentarse a Delso y sus guardaespaldas. Los soldados mataron a Delso así como sus guardias, y luego bombardearon el planeta desde el espacio. En el 12 Avi, un destacamento especial de la Legión 501 fue enviado a camino con órdenes de reprimir y destruir una rebelión clandestina en camino. Cuando el imperio descubrió que un grupo de científicos caminoanos descontentos habían asumido la responsabilidad de liberar su mundo natal. Así, se crearon los Antisoldados, un ejército de soldados clon creados a partir de la plantilla genética de Hango Fett. Además de los contrasoldados, una nueva generación de soldados Ark fueron diseñados para reforzar la fuerza del nuevo ejército de camino. Con la tecnología de clonación de camino en peligro de perderse para el Imperio, la 501 se encargó de aniquilar a sus hermanos clon renegados con el fin de traer de vuelta al redil del Imperio a camino. Para garantizar el mejor éxito de la misión, la 501 fue puesta bajo el mando del caza recompensas. Boba Fett, un clon inalterado, quien fue contratado para servir como el comandante de la misión debido a su conocimiento en relación con el funcionamiento interno de la ciudad Tipoca. La fuerza combinada de los contrasoldados y soldados Ark en última instancia, 
No pudieron competir contra Fett y los soldados de asalto de la 501 que eran más experimentados. Después de completar varios objetivos primarios, tales como la recuperación del ADN de Hango Fett, desactivar los sistemas de soporte vital de los tanques clon para evitar la creación de más antisoldados y la destrucción de un par de la AT y artilladas, la 501 llenó las instalaciones y plataformas que estaban atestadas de clones enemigos, en donde estos fueron exterminados. A pesar de que la rebelión destruyó todo a costa de matar a sus propios hermanos clon, el emperador Palpatine ya no tenía fe en el concepto de un ejército creado enteramente de un solo hombre. Por lo tanto, las nuevas fuentes genéticas se introdujeron y resultó en soldados de asalto clon que no se basaban en la plantilla de Fett. No mucho después, el cuerpo de soldados de asalto comenzó a reclutar a seres humanos reales en sus filas. Como consecuencia de la gran afluencia de diferentes clones y soldados rasos, los clones de Fed se redujeron a una pequeña minoría dentro del ejército que una vez llenó casi en su totalidad. Los soldados de asalto de la 501 también estaban estacionados en las ruinas del templo Jedi en algún momento cuando el aprendiz secreto de Darth Vader, Starkiller, llegó en busca del gran holocron. Dado que el aprendiz no podía darse el lujo de ser descubierto por el emperador Palpatine, fue instruido por Vader para matar a todos los que lo vieran. Por lo tanto, Starkiller erradicó a todos los soldados de la 501 que custodiaban el templo con el fin de preservar el secreto de su existencia. Guerra Civil Galáctica. En Cero Avi, la 501 tuvo su primer encuentro con la Alianza Rebelde. Un grupo de presos de la Estrella de la Muerte, dirigido por un Jedi capturado, se rebelaron y robaron un conjunto de esquemas de la superarma. La 501 logró sofocar la breve insurrección y recobrar el conjunto de planos, y matar al Jedi. La 501 pronto se enteró de que los planos que pensaban que habían recuperado era solo un señuelo. Siguieron a Vader por la galaxia, tratando desesperadamente de recuperar los planos perdidos. Después de una batalla en Polismasa en la que la rebelión dio más batalla de lo esperado, la 501 pensó que habían recuperado los planos. Para gran disgusto de Vader, se enteraron de que era de nuevo un señuelo de la Alianza. Más tarde le informaron de que la princesa Leia Organa tenía los planos. Con esa información, el destructor estelar devastador siguió a la Tantive y la nave de Organa. Sobre el planeta del borde exterior Tatooine, el devastador logró desactivar la corbeta. La 501 irrumpió en la nave, y sorprendió a Organa, pero no pudo localizar los planos, como una cápsula de escape que no contenía formas de vida, por tanto Vader dedujo que, que Organa los había metido ahí. Al menos, un soldado de asalto no le gustaba la filosofía imperial, y se planteó desertar tras la invasión a la Tantive y V. Sin embargo, fue asesinado a tiros por Organa durante la batalla. Aunque algunos soldados estaban ya cansados de esta persecución, no eran tan tontos como para expresar sus quejas, y sospechaban que esta búsqueda pronto terminaría. La unidad creía que Organa cedería a los métodos de persuasión de Vader, y le informaría de todos los secretos de la alianza. Sin embargo, se negó a divulgar los secretos, incluso bajo tortura. Mientras tanto, la 501 fue estacionada a bordo de la Estrella de la Muerte. Para su disgusto, Leia fue capaz de escapar de su celda con la ayuda de varios rebeldes que lograron infiltrarse en la Estrella de la Muerte. La Alianza recibió finalmente los planos, y fueron capaces de descubrir un punto débil en las defensas de la estación de combate, un puerto de escape térmico situado en la superficie. Por desgracia para la Alianza, el Imperio había descubierto la ubicación de la base secreta de la rebelión en la luna de Yavin 4. Mandando a la estrella de la muerte al sistema Yavin, el Imperio esperaba salir finalmente victorioso. Sin embargo, en la subsiguiente batalla, la alianza rebelde fue capaz de destruir la estrella de la muerte. Más de la mitad de los hombres de la 501 murieron en la explosión. En respuesta, los restos de la 501 se unieron al bloqueo imperial de Yavin 4. La Legión logró destruir un número de naves capitales y cazas estelares en el espacio antes de que lograran aterrizar sobre la superficie. Allí, se las arreglaron para matar a tres botans que se encontraban entre los líderes de la Alianza. Aún así, la 501 estaba furiosa, ya que sentían que habían pasado por alto a la rebelión, y por esto habían pagado el alto precio que eran los millones de personas asesinados, tanto en las contiendas como en la Estrella de la Muerte. Los hombres estaban decididos a acabar con esta amenaza de una vez por todas. En el 0,5 de BY, 
La unidad fue enviada a la ciudad de Makrim junto con Bader en una misión para capturar a Leia Organa y arrestar al gobernador Choart Barsnis por alta traición. Aunque Organa escapó con la ayuda de Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, y cinco milicianos rebeldes, Choart fue detenido y puesto bajo custodia. En el año 3 de BY, la 501 tomó parte en la batalla de Ot, junto con la Fuerza Ventisca. La unidad destruyó el generador de escudo deflector, y se colocó una baliza de localización en el último transporte rebelde, lo que permitió que varios destructores estelares bombardearan el planeta, diezmando el transporte y matando a varios rebeldes. En general, la batalla fue una derrota imperial. La 501 creía que había terminado por fin la amenaza de la alianza rebelde. Llamando a esta batalla su mejor momento. Sin embargo, un año después se produjo la batalla de Endor, la alianza rebelde destruyó la estrella de la muerte con el emperador Palpatine y Darth Vader a bordo. El imperio, y la 501, estaba en ruinas. Caída del imperio y renacimiento. Tras la caída del imperio, las peleas de los numerosos señores de la guerra imperiales causaron que la legión 501 se disolviera y sus soldados fueran asignados a otras unidades. Al asumir el mando de la milicia imperial en el 9 de BY, el gran almirante Traun reconstituyó la Legión 501, conociendo el simbolismo del nombre de la Legión y su reputación. Traun asignó a la nueva 501 proteger el imperio de la mano en las regiones desconocidas, mientras intentaba restaurar la galaxia bajo el dominio imperial. Los Chis. También tomaron la medida de incorporar a no humanos en la 501, algo que hubiera sido impensable bajo el mando de Palpatine. Como reformada, la unidad más básica de la 501 era un pelotón de cuatro soldados, capaz de actuar como un equipo de fuego dentro de una fuerza más grande, pero también es capaz de servir como un equipo comando autónomo en misiones especiales. Asimismo, como resultado del colapso del imperio y las reformas de Traun, la nueva Legión 501 ya no se componía de una mayoría cualificada de clones de Hango Fett. Al igual que con el resto del cuerpo de Stormtroopers, las filas de la 501 fueron dominadas por soldados alistados, humanos y no humanos por igual. En el 22 de BY, la unidad Aurex 7 de la Legión 501 ayudó a Lukimara Esquivalquera a explorar la nave estrellada en el vuelo de expansión. Con la ayuda de los soldados de asalto y Chuck Fell, el hijo del Baron Son Tirfell, los Jedi fueron capaces de derrotar al alien Bagari. El servicio de la 501 al Imperio de la Mano fue corta, sin embargo, cuando el joven estado fue disuelto, sus territorios se anexionaron a la ascendencia Chis. A pesar de la caída del imperio de Traun, la 501 continuó existiendo como una unidad militar bajo el nuevo imperio, un estado sucesor del anterior imperio galáctico. La inclusión de no humanos en la 501 se intensificó en los últimos años, lo que obligó a la creación de una armadura especializada para ciertas especies. Otras reformas también permitieron a las mujeres servir como tropas de asalto en la 501. Hacia el año 130 de BY, la Legión 501 era todavía una unidad activa en el Imperio, en aquel momento gobernado por el emperador Rohan Fell. En el mismo año, el Imperio logró reconquistar la mayor parte de la galaxia conocida después de derrotar a la Alianza Galáctica en la Guerra City Imperial. Sin embargo, el resurgimiento del Imperio Galáctico experimentó un cambio de régimen cuando Fel fue depuesto y obligado a exiliarse por el golpe de estado orquestado por un Sith. Cuando Darth Kraid se declaró el nuevo emperador de la galaxia, la Legión 501 continuó su servicio en el nuevo Imperio Soberano. En el año 137 de BY, la 501 estaba estacionado en Bastion bajo el mando del general Oron Jaeger. Después de pasar casi una década escondiéndose de las fuerzas de Kraid, el emperador fugitivo, Rohan Fell, volvió a Bastion, con el objetivo de utilizar la antigua capital imperial como base de operaciones. Aunque el teniente Kiefer permaneció incondicionalmente leal a Darth Kraid, Fell dio un apasionado llamamiento a la guarnición militar de Bastion, instando a los soldados para que sirvieran una vez más. Para sorpresa de Kiefer, las tropas de asalto de la Legión 501 se arrodillaron ante el monarca depuesto, Señalando así su cambio de lealtad de Kraid a Fell. Kiefer, indignado por la traición de la 501, declaró su lealtad a Kraid y trató de ejecutar a Fell en el lugar, solo para ser fatalmente tiroteado por la espalda por Stormtroopers amotinados. El general Jaeger dio personalmente la bienvenida a Rohan Fell y entregó la Legión 501 a su causa. Con Bastion asegurado como el centro del llamado verdadero imperio, 
estando en la Legión 501 en el planeta. Desempeñaron la función de guardia pretoriana del emperador exiliado durante toda la duración de la Segunda Guerra Civil Imperial. Aproximadamente un año más tarde, Dark Raid pereció en la batalla de Coruscant y su imperio galáctico dejó de existir en el 138 AVI. Sin embargo, Rohan Fell murió en la misma batalla también. Con los dos emperadores muertos, el triunvirato de la Federación Galáctica. Fue formado para establecer una nueva forma de dominio sobre la galaxia conocida. Los señores de este gobierno eran el almirante Gar Stazi, el maestro Hedy Kakruk y la sucesora de Rohan Fell, la emperatriz Marasia Fell. Si te gustó el video no olvides compartirlo con tus amigos. Puedes seguirme en mis redes sociales que os dejo aquí abajo en la descripción. Espero que tengan una buena semana y nos vemos en el próximo video.